Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa, programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEM. Conversamos esta noche con el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, el ingeniero César Zamora. Las perspectivas del año 2018, ¿cuáles son? Bueno, eh, eh, en, el, en el tema tarifario se, a, se acumularon a, a ahorros del orden del... 11 millones de dólares, sin embargo hemos visto el repunte de los precios de los combustibles en, en el mes de enero, ¿verdad? Eh, que son un poco más arriba de lo que tiene la tarifa en su proyección eh, eh, presupuestaria, eh, pero también hemos eh, visto que en el mes de enero eh, el, el viento y la cogeneración están en, en su época pico y esperemos que al, al final de mes eh, veamos cómo fue el el, la contabilidad del mes de enero que nos va a determinar mucho cómo vamos a ir de cara al futuro ¿verdad? entonces el mes de enero es significativo por, ese, por esos dos temas vimos precios subiendo de los combustibles pero también tenemos un seguro ¿verdad? que es la energía renovable que hoy con los precios actuales del combustible es, mucho, es más barato ya cruzó la, 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 la línea de eh, ser más barata que la energía renovable. Entonces el país en ese sentido sí tiene un seguro, una cobertura de que ayuda a frenar los incrementos en el precio de la energía. ¿verdad? En segundo lugar, yo creo que eh, se va a trabajar mucho en el anexo técnico de la energía distribuida, ¿verdad? Uh -huh. Para que ya podamos empezar a trabajar en, eh, en los proyectos eh, de las empresas que puedan eh, tener acceso a... a y que inviertan en energía distribuida para uh, sus ahorros y ser más competitivos eh, y también vamos a ver eh, eh, ya temas estructurales del de sector energético ¿verdad? es importante que eh, eh, la empresa Enatrel trabaje decididamente en la reducción de pérdidas ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, tienen un programa agresivo para este año de una reducción del orden del 1.5 o 2% que representarían este, reducciones de pérdidas en el orden de los 12 millones de dólares. Y una vez que entren en esta dinámica es muy fácil seguir reduciendo eh, las pérdidas en el sector eh, eléctrico nacional. Eh, yo creo que también ya vamos a tener que empezar a ver qué son, cuáles son aquellos proyectos ¿verdad? que eh, van a determinar el futuro de la energía eléctrica de Nicaragua, ¿verdad? los planes de expansión y buscar ya los mecanismos de licitación para que eh, eh, nuevas tecnologías y nuevos proyectos se empiecen a realizar, ¿verdad? Estamos este, terminando el año con un nuevo proyecto de aproximadamente 35 megas de CASUR, que ya estará generando en la siguiente zafra energética, y también tenemos un proyecto hidro, ¿verdad?, este, de alrededor de 6 megas que se está construyendo y que va en buen proceso, y que estará generando para mediados del 2019. Fuera de eso, no hay proyectos que se estén este, trabajando, ¿verdad? Y es momento de ir sentando a discutir eh, la racionalidad eh, económica de los siguientes proyectos para Nicaragua, ¿verdad? Este, ya en el año 2021 va a haber necesidad de nuevos proyectos, ¿verdad? Por el crecimiento económico y por el incremento en la demanda nacional, ¿verdad? entonces es momento de en este año concertar con el gobierno una matriz energética y nuevas tecnologías que ayuden a cubrir la demanda eléctrica del país, ¿verdad? entonces hay que trabajar bien en la planificación de cara al futuro y este año es ese año. ¿Qué pasó con aquel famoso proyecto energético de Tumarín? Este, yo creo que ya está este, pues de alguna manera cerrado ese proyecto ¿verdad? Eh, y el gobierno creo que de alguna manera está viendo cómo eh, eh, rediseña una nueva posibilidad para ese proyecto ¿verdad? Es, también hay un par de proyectos hidro de 50, 90 megas que están en discusión, sin embargo con los precios que estamos viendo en Centroamérica hoy de, de, de viento y solar es muy difícil poder competir con otras tecnologías, ¿verdad? Eh, y sin embargo, la, los proyectos hidros eh, están marginalizados, ¿verdad? Hay mucho problema para financiarlos en el mercado internacional, el Banco Mundial, el, el BES y el propio BID están este, eh, 
en contra de proyectos hidro sin ninguna justificación y eso ha hecho que el, los proyectos de hidro eh, de mediana y larga, pues de, y proyectos arriba de 40 son muy difíciles de, de financiar actualmente. ¿no? Entonces ahí eh, lo que hay que ver es qué se puede hacer en términos de geotermia, qué se puede hacer en términos solares y de vuelta en viento que es y de cogeneración. Son los proyectos que de alguna manera deberían estar impulsándose. De aquí al futuro, en Ajá. los próximos años, Ajá. ¿ve usted viniendo mayor inversión privada eh, para explorar proyectos de, de, de electricidad? No, el, el, el mercado eléctrico nicaragüense ¿verdad? Eh, tiene, hay mucho apetito por él, ¿verdad? Este, y sin duda alguna hay muchos, eh, muchas compañías que están viniendo al país. Hoy nosotros estamos recibiendo a a dos compañías en la Cámara de Energía que están viniendo a hacer su, su dirigencia de vida sobre, sobre, sobre Nicaragua. Eh, la próxima semana, a final de mes, nos están llegando dos compañías españolas a, a platicar sobre energía distribuida. El, el interés sobre el mercado eléctrico nicaragüense está ahí. Recordemos que eh, eh, hay un hito importante en Nicaragua, es de que todo kilovat que se ha producido en el país ha sido pagado. ¿verdad? Entonces el país también eh, tiene un buen crédito este, eh, de mercado ¿verdad? En, en el mundo y eh, también avanzamos mucho en ser un país este, que invirtió en energía renovable y esos contratos se han respetado, ¿verdad? a pesar de, 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 de las críticas que en determinado momento ciertos sectores han estado tratando de, de jalar agua de manera política sobre ese uh -huh. tema y hoy el resultado es tangible, ¿verdad? Hoy tenemos un seguro de que si los precios en los combustibles suben, tenemos una matriz que el año pasado se comportó 53% eh, renovable, 47% eh, eh, térmica y también que el 5% de eso fue traído desde afuera. ¿verdad? Entonces, este, el, el país está este, protegido contra muchos de los de las debilidades que teníamos antes afuera, que el precio de los combustibles nos golpeaba directamente a la tarifa y de que estábamos en, en un mercado centroamericano que no tenía capacidad de traer energía uh -huh. o de exportar. Entonces hoy tenemos capacidad para importar y deberíamos tener, por estar en el centro de la demanda con recursos renovables importantes, ver la posibilidad de también poder exportar esa energía a nivel centroamericano. ¿Podría decirse que en el 2018 el sector energético de Nicaragua se encuentra en su mejor momento? El, el, yo creo que en el 2017 fue un año importante porque logramos de alguna manera eh, cambiar el, el, el software del de mercado eléctrico nicaragüense. Con la energía distribuida, ¿verdad? Le metemos competencia a la compañía distribuidora y a los generadores, ¿verdad? Y entonces, y va a haber empresas que van a poder traer sus equipos para autoabastecerse y ser más competitivos para eh, poder ser más productivos y poder generar más rentabilidad en el país, ¿verdad? Entonces, esa competencia es buena. Yo creo que las autoridades han entendido eso, el mensaje es claro. Y eh, tenemos que trabajar en el 2018 en la planificación de cara al futuro. Tenemos de vuelta que trabajar eh, y el gobierno va a trabajar en seguir mejorando la, eh, la cobertura nacional y nosotros en buscar recursos energéticos para cubrir esa demanda ¿verdad? a precios más competitivos. ¿verdad? Entonces, eh, eh, estos golpes que vienen de afuera, de alguna manera este, ya tenemos mejor capacidad de de poderlos este, eh, manejar y, y de alguna manera el modelo funciona. ¿verdad? Entonces lo que queremos es trabajar en este 18 y 19 en blindar al sector eléctrico nicaragüense y hacerlo viable de cara a lo que se viene, ¿verdad? Porque lo que vemos es que vienen precios eh, más baratos en energía solar, en energía eólica, ¿verdad? Pero estos componentes no tienen... Eh, potencia, ¿verdad? Entonces se requiere de las plantas viejas y cómo hacemos que esas plantas viejas de alguna manera sean rentables en el, en el tiempo y cómo planificamos bien que el entorno ayude a que los precios de la energía bajen en el país, porque es un, un, un componente importante de la competitividad del país, ¿verdad? Eh, Centroamérica es una región donde el precio de la energía es cara, 
para los estándares mundiales. Si vemos el anexo que sacó la CEPAL a, a finales de, de año sobre los resultados de 2016, hay mucho que hacer, ¿verdad? pero eh, yo creo que eh, se ha generado confianza en el sector eléctrico nacional, ¿verdad? hay un diálogo abierto entre el sector privado, eh, y ya no solo son generadores, sino también importadores de equipo eh, eh, de energía renovable que están en la Cámara. Vamos a tratar este año también de que las empresas este, de, que son importadoras de combustible y servidores también en, eh, empiecen a, empecemos a trabajar de manera coordinada en un esfuerzo de eh, hacer más competitivo el país. Para ir terminando, ¿hay amenazas en cuanto a los precios internacionales del petróleo? ¿Representa eso algún riesgo para el Pero país? Bueno, sí, ¿Hay que sí, estar atento. Hay que estar atentos, ¿verdad? Este, yo creo que estos incrementos eh, eh, son graduales, ¿verdad? Eh, y lo vamos a ver, ya rompimos el, el, el cerco de los 60 dólares, el, el, el petróleo, el búnker sigue en 56, 57 eh, ¿verdad? Entonces esperemos ver eh, este, si se cruzan los 70 ¿verdad? Eh, y de alguna manera eso tiene implicaciones directas pero de alguna manera estamos hoy en estos eh, eh, cuatro meses que quedan de, de principios de año eh, protegidos porque la matriz va a ser eh, cubierta con energía renovable fundamentalmente los vientos y eh, la cogeneración en el país. Cuando ustedes hablan con inversionistas como los que mencionó que vienen al país a explorar inversiones en diferentes áreas, ¿qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es lo que más les gusta del país? Lo que más les gusta del país es que el mercado eléctrico sí han respetado la, las reglas del juego. ¿verdad? Eh, por, eh, es un mercado que se inició en, el dos, en 1999, ya tenemos... 17 años de, de estar en el mercado eléctrico nicaragüense con participación del sector privado ¿ya? y eh, las empresas han podido este, de alguna manera cumplir con sus niveles de inversión. El gobierno ha tirado políticas públicas sobre atraer inversionistas del sector privado para eh, traer energía renovable. Se cumplió con ese objetivo, el sector privado trajo el dinero y trajo los recursos y la inversión y eh, se ha respetado la, la, las reglas del juego, ¿verdad? Entonces, eh, el co otro componente que, eh, que ven es, y, y, es la geografía. Ven que este, estamos en medio de la demanda nacional y de Centroamérica, ¿verdad? Y les interesaría mucho el mercado regional. Y saben que Nicaragua es el país eh, estratégicamente ubicado para hacer ese tipo de inversiones. Entonces, hay que mover un poco al gobierno a que entienda de que a veces hay que poner plantas no solo que cubran el mercado nacional, sino que tengan capacidad para exportar al mercado regional y que puedan ser competitivos. ¿verdad? Entonces eso, como hemos visto que hemos podido traer en el invierno centroamericano energía más barata, nosotros podríamos en la temporada más cara del mercado eléctrico nacional, que en la época seca tenemos recursos como eh, la energía eólica y la energía eh, de biomasa que puede ser eh, competitiva en esos momentos en el mercado centroamericano y podríamos ser exportadores también al mismo tiempo ¿verdad? y tener rentabilidades. Esas posibilidades yo creo que son importantes y hay que trabajarlas de cara al futuro. Entonces, Arzamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, muchas gracias por habernos acompañado. Es un placer, siempre estar con ustedes. Y nosotros continuamos con mucho más en Nicaragua Empresaria. Ustedes no se vayan, ya regresamos. La poesía es un camino como un pequeño silbo de un pájaro que vuela. Más de 100 poetas de 56 países llegan a Nicaragua para celebrar la más grande fiesta de la poesía en homenaje al hombre más nicaragüense del mundo, Fernando Silva, y en memoria del poeta hondureño Roberto Sosa. Vamos todos a Granada del 11 al 17 de febrero al decimocuarto Festival Internacional de Poesía de Granada. ¡Que viva la poesía! 